Hi friends, welcome to Blessing Lifestyle. In the number channel, we will see how to make this video. This is a lot of fun and a lot of fun. We will see how to make this video. Now, we will see how to make this crispiness and taste. This video is perfect. We will see how to make this video. 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 வாங்க வீடியோ கிளப்பை இந்த சூப்பரான சுவையான சமோசா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் கால் கிலோ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேங்க அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ இது கூட ஓமம் சேர்த்துக்கலாங்க ஓமத்தை அப்படியே சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி கையில் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டும் ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்குங்க இப்ப இது கூட நான் என்ன சேர்க்க போறேங்க நீங்க நெய் கூட சேர்த்துக்கலாங்க ஆனா நல்லா சூடு பண்ணிட்டு சூடான எண்ணெயை சேர்த்து தாங்க பிசையணும் நீங்க அந்த மாதிரி சூடு பண்ணி சேர்க்கும் போது தான் சமோசா நல்லா மொறுமொறுன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க இந்த எண்ணெய் சேர்க்கறதுக்கு அளவு கிடையாதுங்க மாவை இந்த மாதிரி பிடிச்சு உடச்சி விட்டா அது உடையணுங்க அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்து தாங்க பிசையணும் எனக்கு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவைப்பட்டுச்சுங்க ஆனா எண்ணெய் வந்து கண்டிப்பா கை பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்கணுங்க இப்ப இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தாங்க தண்ணி சேர்த்து பிசையணும் கிட்டத்தட்ட பூரி மாவு பதத்துக்கு நம்ம கெட்டியா தாங்க பிசையணும் தண்ணி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி லூஸா பிசைய கூடாதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க டைட்டா தாங்க இருக்கும் இந்த மாவு பாருங்க இந்த அளவுக்கு இந்த மாவு டைட்டாக தாங்க இருக்கும் இவ்வளோ டைட்டாக பிசைஞ்சா தான் நம்மளுக்கு சமோசா கிறிஸ்பியாக கிடைக்குங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இழுத்து விட்டால் அப்படி இவ்வளோ டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கும் இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி இது ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாங்க ஒரு கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துட்ருக்கேங்க சின்ன சின்னதாக நறுக்கின கருவாப்பிள்ளை சேர்த்துருக்கேங்க சின்ன சின்னதாக நறுக்கின இஞ்சி சேர்த்துருக்கேங்க இது எல்லாத்தையுமே இப்போ ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க இது கூட சின்னதாக ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது கூட மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சாட் மசாலா சேர்த்துருக்கேங்க உங்ககிட்ட சாட் மசாலா இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாங்க சாட் மசாலா சேர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பஞ்சாபி டேஸ்ட் அப்படியே கிடைக்குங்க உங்ககிட்ட பிளாக் சால்ட் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் உரிச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்சுருக்கேங்க அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் சாட் மசாலா சேர்க்கலன்னா ஆம்சூர் பவுடர் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க அதாவது காஞ்ச மாங்காய் பவுடருங்க அது இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் கடைசியில் நீங்கள் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க நான் சாட் மசாலா போடுறதுனால எதுவும் சேர்த்துக்கலைங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் கிழங்கு வேக வைக்கும் போதே போதுமான உப்பு சேர்த்துருந்தீங்கன்னா பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலைகளை தூவி விட்டுடலாங்க உங்களுக்கு பட்டாணி இது கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் பட்டாணி கூட இதில் சேர்த்துக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மாவு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறி வச்சுங்க இப்போ இதை எடுத்து திரட்டி சமோசா செஞ்சிடலாங்க இப்போ மாவை இந்த மாதிரி நீள்வாக்கில் உருட்டிட்டு இதை நம்ம வந்து பீசஸ் போட்டுடலாங்க அப்போ நம்மளுக்கு சைஸ் ஈவனாக கிடைக்குங்க இப்போ இதை திரட்டி எடுத்துடலாங்க ஒவ்வொரு உருண்டையிலிருந்தும் நம்மளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சமோசா கிடைக்குங்க நான் சொன்ன அளவுக்கு நம்மளுக்கு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு சமோசா வரைக்கும் கிடைக்குங்க 
இதை ஒரு நீள்வட்ட ஷேப்புக்கு உருட்டி எடுத்துடலாங்க தடிமண் ஒரே சைஸில் தாங்க ஒரே ஈவனாக தாங்க இருக்கணும் ஒரு ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கக்கூடாதுங்க ஒரு பக்கம் தடிமனாகவும் ஒரு பக்கம் லைட்டாகவும் மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தடிமண் இருக்கணுங்க இந்த அளவுக்கு தடிமன் இருந்தால் தான் அது சமோசா நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் ரொம்ப தடிமனாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க இப்போ இதை சென்டர் பார்த்து கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு சமோசா ஷீட் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதில் சமோசா செய்யறக்கு நம்ம ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி இதை வந்து தண்ணியில் எப்படி நினச்சிடலாங்க அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி மேலே தூக்கி வச்சிடலாங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கோன் மாதிரி கிடச்சிருங்க இப்போ இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா அது தண்ணி தடவுனதுக்கு அதுக்கும் நல்லா ஒட்டிடுங்க கட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குங்க இப்படி உள்ளே வச்சு இப்படி அமுத்தி விடுங்க அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே கீழே இறங்கும் கொஞ்சமாக வைங்க ஸ்டஃபிங் நிறையா வச்சிங்கன்னா சமோசா பிரிஞ்சுட்டு வந்துட வாய்ப்பு இருக்குங்க கொஞ்சமாக வச்சு இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த சைடில் ஃபோல்டு பண்ணி கூட நீங்கள் செய்யலாம் இது ஒரு டிசைன் தான் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யலாம் ப்ளைனாகவும் செய்யலாங்க இப்போ இது உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி தடவிட்டு இதை நல்லா இப்படி அமுத்தி விட்டுருங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி சீல் பண்ணி விட்டுருங்க இல்லைன்னா இது பிரிஞ்சுட்டு வந்துடுங்க மேலே இந்த ஷார்ப் கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி ஷார்ப் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ இதை இப்படி இந்த மாதிரி உட்கார வச்சிடலாம் நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று கூட செஞ்சு காமிக்கிறேங்க இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி இதுக்கு மேலே இப்படி தண்ணி தடவிட்டு இதை தூக்கி இந்த சிறு வச்சுட்டோன்னா ஒரு கோன் ஷேப் ஃபார்ம் ஆயிருங்க நம்ம இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருலாங்க இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுற இந்த ஜாயின் வந்து சென்டரில் சமோசாக்கு சென்டரில் தெரிஞ்சால் நல்லா அழகாக இருக்குங்க பார்க்குறக்கு இப்போ இதில் ஸ்டஃபிங் எடுத்து வச்சிடலாங்க நான் பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் தான் வைக்கிறேங்க அதுக்கு மேலே வைக்கலை வச்சோம்னா நம்மளுக்கு அந்த எண்ணெயில் போடும்போது அப்படியே பிரிஞ்சுட்டு வந்துடுங்க இப்போ இதில் இப்போ பின்னாடி ஃபோல்டு பண்ணாமல் ப்ளைனாகவே அப்படியே கூட ம மடித்து நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி தண்ணி தடவிட்டு இதை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி சீல் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா நல்லா இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுருங்க இல்லைனா பிரிஞ்சிருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டு மேலே ஷார்ப் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம சமோசாலாம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லைங்கன்னா அந்த ஜாயிண்ட்டு வந்து அந்த சென்டரில் இருந்தால் அழகாக இருக்கணும் அது சமோசா ஷேப்பு கரெக்டாக வர்றதுக்காக தாங்க அது சென்டரில் வர வைக்க சொன்னேன் இப்போ சமோசாக்களை பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிடலாங்க இந்த ஸ்டெப்பு தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப பொறுமை தேவைப்படுற ஸ்டெப்பு இந்த இடத்துல தாங்க இப்போ எண்ணெய் மிதமான சூடு இருக்கும்போதே நம்ம சமோசாக்களை உள்ளே சேர்த்துடலாங்க பாருங்கள் நான் சேர்க்கும்போது லைட்டாக பபுல்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் சூடாக இருக்கணும் அடுப்பு கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேமில் தாங்க இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம சமோசாக்கள் மொறுமொருன்னு வருங்க இல்லைன்னா கலர் டக்குன்னு கிடச்சிரும் ஆனால் மொறுமொருன்னு இருக்காதுங்க பூரி மாதிரி அப்புறம் சாஃப்ட் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக அங்கங்கே ப்ரௌன் கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த கலர் மாறுறதுக்கே ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து நாலு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுங்க அவ்வளோ பொறுமை தேவைங்க நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஸ்லோவாக குக் பண்ணால் தான் கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம சமோசாக்கள் இப்போ லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாங்க இந்த கலர் வர்றதுக்கு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகுங்க நீங்கள் எடுக்கும்போதே அது மொறு மொறுன்னு தெரியும் இந்த மாதிரி சமோசாக்களை ரெடி பண்ணி ஆட்டிட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இல்லைன்னா ஜிப்லா கவரில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் செய்யும் போது மட்டும் எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வெளியே எடுத்து வச்சு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் செய்யலாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே சூப்பராக கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி மொறு மொறுன்னு பஞ்சாபி சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செய்யலாங்க மாவு பெசையிறதுலையும் அதை சுட்டு எடுக்கிறதுலையும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா போதுங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து செஞ்சிங்கன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி சூப்பராக மொறு மொறுன்னு கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி சமோசா செய்யலாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த சமோசாவை எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கலர் எவ்வளோ ஈவனாக சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை உடச்சி காமிக்கிற பாருங்கள் அப்படியே கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சுங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே அருமையாக ரொம்பவே சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருந்ததுங்க நான் இந்த வீடியோவில்
வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப்